Good morning class, welcome to home learning and this particular school in park with Miss Citra. I hope you are always healthy and happy even though we are still learning from home. Okay, please prepare your learning tools. We will start today's lesson. Today we will learn the lesson 16. Let's be safe on the road. Ayo berhati-hati di jalan. Hari ini kita akan belajar tentang keselamatan lalu lintas. Now please open your book page 129. Di bukunya halaman 129 bagian A kita bisa lihat dialog seperti yang ada di layar ya. Mari kita baca. Are you going to cross the road? Apakah kamu ingin menyeberangi jalan? Yes, sir. We are going to cross the road to go to school. Ya, Pak. Kami ingin menyeberangi jalan untuk pergi ke sekolah. You need to use zebra crossing for your safety. Kamu perlu menggunakan jalur penyeberangan untuk keselamatanmu. Of course, thank you, sir. Baik, terima kasih, Pak. And then next on page 130, ya, bagian B halaman 130 sudah dibuka bukunya halaman 130. Ya, here we can see some pictures. Those are things that we can find in the road. Gambar-gambar berikut adalah Hal-hal yang dapat kita jumpai di jalan atau di lalu lintas. The first picture is zebra crossing atau jalur penyeberangan. Gambarnya seperti ini. Yang garis-garis putih inilah yang disebut dengan zebra cross atau jalur penyeberangan. We need to use zebra crossing to cross the road. Kita perlu menggunakan zebra cross ketika mau menyeberangi jalan. Next, this is school safety zone. Artinya, zona selamat sekolah. Here, the drivers of vehicles need to be careful when Crossing the school safety zone. Jadi para pengemudi kendaraan harus berhati-hati ketika melalui zona selamat sekolah. And then this is helmet atau helm. We need to use our helmet when we want to ride motorcycle. Ketika kita ingin berkendara dengan menggunakan motor, kita harus menggunakan helm untuk melindungi kepala. And then this is pedestrians, artinya pejalan kaki. Next, oke, okay. that is sidewalk atau trotoar. Nah, ini yang disebut dengan trotoar atau jalur untuk pejalan kaki. Pedestrians need to use the sidewalk. Pejalan kaki perlu menggunakan trotoar. That is traffic lights atau lampu lalu lintas. We need to obey the traffic lights. Kita perlu mentaati Lampu lalu lintas. That is seat belt atau sabuk pengaman. We need to use our seat belt when we drive a car. Kita perlu menggunakan sabuk pengaman ketika kita naik mobil. And then this is bus stop atau pemberhentian bus. We need to wait the bus at the bus stop. Kita perlu menunggu bus di pemberhentian bus. The next, those are vehicles atau kendaraan. 
there are bus, car, motorbike, and many more. That is footbridge atau jembatan penyeberangan. We need to use footbridge to cross the white road. Jadi kalau ada jalanan yang luas, kita perlu menggunakan jembatan penyeberangan. Now let's see page 131, halaman 131 bagian C. Ada lima pertanyaan. Kita jawab bersama ya. Start from number one. Before we ride a bicycle or a motorcycle, we need to wear a... Sebelum kita mengendarai sepeda atau motor, kita perlu menggunakan helmet. Helm. Kita perlu menggunakan helm. Number two. You need to put on your titik-titik while you are in the car. Kamu perlu menggunakan titik-titik ketika kamu naik mobil. Menggunakan seat belt ya, sabuk pengaman. And then number three. Mamat always waits for the Transjakarta bus at the... Mama selalu menunggu bis Transjakarta di bus stop, halte bus, atau pemberhentian bus. Number four, we need to use a titik-titik to cross white streets. Kita perlu menggunakan titik-titik untuk menyeberangi jalanan yang lebar. Menggunakan apa? Footbridge, jembatan penyeberangan. And then the last one, Mumun always walks on the titik-titik on her way home from school. The answer is sidewalk atau trotoar. Mumun selalu berjalan di trotoar ketika perjalanan pulang dari sekolah. Okay, now this is your homework. Yeah, on page 133, activity E, halaman 133. Match the pictures with the road safety tips. Cocokkan setiap gambar dengan tips keselamatan lalu lintas yang tepat. For example, Miss Citra contohkan number one. Nah, ini gambar footbridge ya. The answer is use the footbridge. Oke, okay. nah untuk mengerjakannya menggunakan garis ya, biar garisnya terlihat rapi. Oke, okay, that's all for today. Thank you for your attention. See you!